что ж, всем огромный привет, я безумно рада видеть вас на своем канале, и сегодня у нас супер странный контент. Сегодня мы решили поэкспериментировать, и мой парень построил дом. Поэтому сегодня мы будем наблюдать именно за его строительством. Честно говоря, не знаю, какая будет реакция у вас, но когда я монтировала этот ролик, я ржала просто, я не знаю, мне кажется, я валялась где-то под столом. Иногда это были моменты прямо истерика. Ну вот реально истерика, потому что я строю достаточно неплохо, как мне кажется, ну на мой взгляд, опять. Да? И когда я увидела то, что он настроил он и как он это делал, <смех> это было очень смешно. Поэтому я надеюсь, что вы тоже вместе со мной сегодня посмеетесь и мы вместе посмеемся. Хотя, честно говоря, я вообще не знаю, по какому фигу я озвучиваю данный ролик. Вообще так, он строил, он и пускай озвучивает, но всеми правдами и неправдами мы открестились от этого занятия. Конечно же, естественно, куда же озвучивать ролик. В общем, не согласился он озвучивать данный ролик, потому что он сказал, что ему нечего сказать, он не знает, что говорить, он не знает, как это делается. В конечном итоге мы договорились и вроде бы словились на том, что он поприсутствует на одном из моих стримов. Может быть, не на всем стриме, но все-таки поприсутствует. Поэтому как-нибудь вы все-таки услышите его голос потом, попозже. А сегодня мы поговорим с вами об этом доме. Ну, я даже не знаю, честно говоря, что о нем говорить. Мне вообще сложно связать два слова, потому что это абсолютно не моя постройка. Он делал это без меня. В тот момент, когда я болела, и он проявил инициативу и решил такой, значит, помочь мне в строительстве и сказал, ладно, сделаю я тебе какой-нибудь ролик, попробую что-нибудь построить. Просил у меня разные коды, какие кнопки за что отвечают, и я сказал, ну ладно, попробуй, вдруг что получится. И в конечном итоге что-то да получилось. Я не могу сказать, что это прям совсем ужас, но все-таки могло быть и лучше. В самом начале я угорнула с того, как неправильно он вводит мышкой, как у него не получается ставить какие-то предметы, как у него странно получается вертеть камерой. Для меня это очень удивительно, потому что я знаю эту камеру просто вот с закрытыми глазами. Могу что-то сделать, и я прекрасно понимаю, что у него был просто эрор мозга, вот реально. Я думаю, что он чуть не сошел с ума, тут был мать-перемать, честно говоря, это все, что я слышала. Я не видела, что происходит, но зато я очень хорошо слышала по его интонации, по его выражениям, и в общем, тут, короче, был капец в тот момент, когда он это все дело строил. Это было угарно еще на тот момент, и когда я монтировал данный ролик, я просто ржала, как конь. Вот, реально. Иначе тут просто не скажешь. Я вообще не знаю, что это была за задумка. Мне кажется, он просто строил от балды, лишь бы что-то построить. Судя по тому, как он плохо разбирался вообще во всех предметах, и как долго он их и нудно перебирал, я чуть не сошла с ума. Я очень очень много вырезала, просто невероятное количество материала я просто вырезала, потому что он мог просто сидеть минут так, ну, 10 перебирать окошечки, минут 5 мог перебирать двери, либо цвета у дверей, ну, как бы, блин, я выбираю куда быстрее, хотя я вообще-то девочка, и мне это как бы не свойственно, говорят, что бабы долго собираются, а оказывается, что нет, мужики долго выбирают, и это факт, вот реально, он не то, что долго выбирает, он и собирается долго, и, короче, в общем... Все, все поняли. Девочки, это ужас. Это просто ужас. Ну и мальчики тоже, если таковые есть на моем канале среди моих зрителей. Я не знаю, умеют ли парни хорошо строить в Sims и вообще умеют ли парни играть в Sims. Наверное, некоторые все-таки умеют, которые этим занимаются не первый раз. Но для моего Алексея это был первый раз в строительстве и первый блин ком, как говорится. Но я думала, что будет еще хуже. Он когда решил показать мне все строительство целиком и все то, что у него получилось, конечный результат. Я ждала худшего результата Чисто внешне этот дом получился не так уж и плохо И я ждала прямо совсем Самую банальную коробку С непонятной крышей и вообще кое-как все построено, но нет. И мне даже понравилось. И я оценила результат и сказала, что он большой молодец, для первого раза это очень даже неплохо. Внутренности, конечно, оставляют желать лучшего, прям 100%. Для меня на это больно смотреть. Я вижу пустые углы абсолютно без декора, без цветов, без всего, кое-как поставленную мебель. Я просто плакала, когда смотрела. Внешне все вроде более-менее окей, даже цветочки посадил, и вроде бы даже деревья поставил, и еще там что-то сделал. И знаете, это оказалось мега сложно озвучивать не свою постройку, про которую ты практически ничего не знаешь, для которой у тебя нет никакой истории, никакой привязки к чему-либо, ты вообще не знаешь для чего, для кого это построено и вообще как это сделано. Но я все равно постараюсь взять себя в руки и рассказать ему хотя бы немного про дом, потому что пока я монтировала данный ролик, я, конечно же, успела посмотреть на него целиком и полностью увидеть прекрасы этого дома, скажем так, назовем это именно таким словом, и мне все-таки есть что добавить про него. 
немного, но все-таки есть. Вы, конечно, сами могли бы все это увидеть, но да ладно, я повторюсь. Я все-таки спрашивала по поводу каких-то моментов, почему ты сделал так, а не иначе, почему поставил сюда, почему поставил именно это, а не другое. И, в общем-то, получила некоторые комментарии насчет кое-каких мест в этом доме. Вы чуть позже, в самом конце, увидите задний дворик в практически готовом состоянии, и вы сможете увидеть там, что на заднем дворе разместился бассейн, разместились качели, практически возле бассейна. И мой молодой человек объяснил это тем, что симы, когда будут качаться на качелях, смогут с качелей спрыгнуть сразу в воду. Вот так вот работает вся эта ситуация с качелями. В общем-то, я бы до такого, честно говоря, сама никогда не додумалась, что качели можно поставить возле бассейна, чтобы симы качались и прыгали сразу в воду. Так что ловите на заметку, тоже можете ставить свои качели на задних дворах возле бассейнов, и все у вас будет окей. Кухня получилась в странных достаточно оттенках и напомнила мне Человека-паука. Красно-синяя кухня. Смотрится достаточно неплохо, но мне реально почему-то напомнила Человека-паука, и я не могу отделаться от этой мысли. Если вам тоже напомнила кухня Человека-паука, то отпишитесь мне в комментариях. Мне будет интересно узнать, сколько нас таких. Может, я одна такая вообще. Ну, в общем, кто-то, видимо, в детстве пересмотрел Человека-паука, и вот решил отыграться на кухне. Также в этом доме на первом этаже, кроме кухни, конечно же, разместилась ванная комната, коридор, гостиная и спальня. Мебели в этих всех комнатах достаточно немного, а точнее, я бы сказала, по минимуму самое необходимое. В принципе, я бы поставила куда больше, вы знаете, как я люблю захламлять постройки. Ну, естественно, я понимаю, что Леша было сложно, и он просто лихорадочно выбирал мебель, лишь бы хотя бы что-то поставить. Цветами тоже некая проблемка вышла. Где-то черно-белая, где-то яркая, ляпистая. Ну, в общем, как-то все очень странно. Очень разноцветный дом получился, но в целом имеет место быть. И также у дома есть еще второй этаж, на котором он решил разместить спортивный зал и отдал под спортивный зал целиком полностью весь этаж. В спортивном зале кроме как трех или четырех предметов особо много не получилось поставить, потому что, я думаю, многие знают, что спортивных предметов в Симсе не так много, тем более я полностью отключила ему допы для того, чтобы тут совершенно не получилось нечто непонятное, и чтобы он не просидел с этим домом целый день, он и так просидел очень долго, очень долго, даже я строю быстрее, хотя мне казалось, что я очень долго строю, но нет, он тоже потратил на это немало времени, но все понятно, как бы первый раз, он очень долго выбирал, Читал названия у всяких предметов, у напольных покрытий, в общем, изучал игру вдоль и поперек. Все получилось как-то очень долго, и мне пришлось слишком много вырезать, поэтому каких-то моментов, конечно же, вы не увидели, но я-то их видела, и я очень сильно насмеялась, честно говоря. Мы тут прямо оба ржали. Что получилось, то получилось. Я не даю вам этот дом на скачку, естественно, потому что думаю, что никому он особо не нужен. Играть в нем, скорее всего, вряд ли получится, потому что он достаточно пустой и непроработанный, но я если вдруг найдутся такие люди, кто просто ради прикола захочет его скачать, или он, может кому-то он действительно понравился, может такие тоже найдутся, то за ссылочкой можете обращаться либо в ВЛС, либо в сообщество ВКонтакте, либо прямо здесь в комментариях на Ютубе, и я вам ее скину. А так, я думаю, что нет смысла отдавать вам в общий доступ, мало кому она может понадобиться данная постройка. Ну что, я думаю, что мне больше нечего рассказать про данную постройку, и в целом комментарии у меня тоже закончились, но я надеюсь, что я смогла поднять вам настроение, и не только я, и мой молодой человек, Человек тоже смог поднять вам настроение своей постройкой, что зарядили вас каким-то позитивом, я не знаю, если у вас был плохой день, то вы смогли посмеяться, улыбнуться, и ваше настроение повысилось, это уже хорошо, это уже значит, что мы постарались не зря. На этом я буду заканчивать, конечно же, прежде чем уйти и закрыть данный ролик, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых интересных роликов. Также, конечно же, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и подписываться на мой телеграм-канал, все ссылочки найдете в описании, потому что именно там вы сможете скачивать все мои посты. А еще, конечно же, я жду ваших комментариев по поводу данного ролика и по поводу данного формата, стоит ли нам, может быть, продолжать изредка делать такое, потому что, в принципе, это смешно, это интересно, это что-то новенькое, и мы могли бы повторить еще несколько раз, но, конечно же, не часто, не ждите, но все-таки ради исключения можно. Ставьте лайки за странием моего молодого человека, подписывайтесь на канал, не болейте, следите за своим здоровьем, ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо еще раз за просмотр, всем до новых встреч и всем пока-пока, увидимся! с вами в новых роликах. Ну а для тех, кто смотрит видео до конца, маленький бонус. Всем привет, меня зовут Леша, я тот самый парень Юля, про которого она скорее всего рассказывала, по совместительству строитель данного дома. Самому смешно.
От себя хотелось бы добавить, что дом мне дался непросто. Около трех часов я воевал с Симсом, пока не закончилось мое терпение. Я тысячу раз видел, как строит Юля и думал, что там построить, да легко. А нет, не тут-то было. За это время у меня так и не получилось привыкнуть к этой Симсовой чувствительности мыши и ее управлению в целом. Это ад какой-то. Насколько все-таки сложно сделать по-настоящему красивую постройку? Сорян, если что не так, первый раз в жизни попробовал поиграть в Sims и что-то озвучить. Теперь точно, всем пока и спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.